Bueno, mi gente, estamos aquí en el Rockstar Show y el invitado que tengo ahora mismo le dicen el Chris Brown Boricua, mi gente. Este tipo baila, canta, este tipo está rompiendo ahora mismo en todos lados, en las redes, en los views, mi gente. Un aplauso para mi socio Rao. Ya, 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 y es que no hay ninguna referencia, ¿entiendes? Como que no hay, ahora mismo actualmente no hay una referencia con... Si sabe que siempre cuando empieza un artista lo comparan. Claro. Siempre. Cualquier artista no lo comparan y como que... ¿Aquí con quién me van a comparar? Claro. ¿Entiendes? Porque ahora mismo Ochel no... Ya está, ¿entiendes? No es, ya pasó su como que su pick como tal. este Obviamente Michael Jackson no está acá, ¿entiendes? Es como que no hay un artista que puedan comparar, ¿entiendes? Sobre lo único que está relevante es Chris Brown. Claro, so, claro. Es el, el único asimil, la similitud que me pueden hacer y... y, y en verdad, eso es un honor para ti. Para mí es un honor, en verdad, porque, porque eso, yo pienso eso, que, que, eso, que... That's the GOAT right there. Que el hombre es un GOAT, ¿entiendes? Y, y, y para mí, en, en lo que es mi género, que es el reggaetón, pues yo quiero ser un GOAT también en lo que, en lo que es mi arte y, y, y mi, genera, mi generación, que, que, que es lo, lo que es lo latino y lo, y lo reggaetón y todavía no... No se había visto un, un pan así que le metiera... A... ¿Al baile y al canto, no? Pa, de pronto, para los tiempos de, de Vico sí, Vico sí se tiraba unos, sí unos pasitos. Era unos pasitos, ¿me entiendes? Pero no era... No había era... otra gente, había como que... Yo me acuerdo que Randy como que le metía unos pasos Randy, también. Randy también le Ahí metía. Era, pero como que lo cogieran de... O sea, de le metían, pero tú eres bailarín y eres cantante. O sea, hace las dos cosas. Exacto. No, de verdad que yo, yo cuando... Te voy a ser sincero, mi opinión sincera. Yo cuando lo vi al principio, yo, yo dije... Claro, ¿será que eso sí funciona? Porque, difícil, la apuesta era porque, difícil. Porque venimos de un género bien machista, donde a la gente le gusta ver el que se trepa a la tarima más con fronteo. Y a veces el baile... Ese, y el reggaetón era así para ese tiempo. Bueno, Exactamente. Y siempre ha sido así. Ahorita ahora, ahora ha cambiado mucho, pero para, para ese tiempo... Tú lo era, cambiaste. Para ese tiempo era como que fronteo y marianteo, ¿entiendes? Tú lo cambiaste porque, sinceramente, tú sabes que yo vengo ya de, desde los años de la guácara cantando. Y de, para, para tus tiempos, imagínate un... Un Nicky Jam bailando en la tarima, ¿qué le iban a decir? Eh, no, imagínate, un, imagínate Yankee <risa> tirando paso o, o Don Omar. Entiende, Don Omar tirando paso. Este, a ver quién más de, de, de esa época. Este, a ver quién puedo pensar de esa época. Así que Sion, yo vi una vez que Sion. Y Sion que... tiraba sus pasitos, Sion tiraba sus pasitos. Sí. Pero, pero, pero yo cuando vi eso, yo dije. O sea, yo dije, ¿será que funciona eso? Porque. A mí me encanta, yo lo respeto, pero el, el género lo entenderá. Lo entenderá. ¿Sí, sí me entiende, o sea, la gente, porque eh, te digo, el público de nosotros es jodón, ¿sí me entiende? Y, pero cuando yo vi cómo tú lo estabas haciendo y vi cómo la gente lo estaba aceptando, yo dije, este tipo va a ser el primero en muchas cosas. ¿Sí me entiende? Amén, amén. No, no había, en verdad, como que a mí me tocó camellar en PR, obviamente, que tuve que ir a todo eso discoteca, entiendo, el de underground a las 5 o 6 de la mañana a cantar y ahí lo que había era un malienteo so, yo siempre supe cuándo y dónde hacer las cosas, ¿entiendes? ahí yo iba a cantar, a cantar a las babies ahí querido. no te tirabas el paso, no, no, <risa> había sitio el... habla claro, había sitio que tú dijiste hacho, si yo me tiro el paso aquí pues un puede ser que los tintes me tiren un par de tragos <risa> real, real o, y... o nunca te tiraste los pasos en un sitio donde sentiste que, que el vibe, el feedback no fue el mejor no, no, real yo, yo, yo sabía, yo siempre tuve, tuve ese sexto sentido como que, que algo me decía no, no mantente tranquilo porque man. por ejemplo a mí yo, me, yo, yo, yo en, en, en Colombia, yo estuve cantando en Colombia antes de volver a pegar duro yo, yo pegué primero en Colombia ajá y en Colombia son un poquito más, este, aceptan mucho más las cosas. Yo, y yo iba con un guitarrista. Yeah. Y yo hacía el show con un guitarrista. Pam, 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 en la tarima. Y después me llevé el guitarrista de que para la gusta en Puerto Rico. Y yo sentí que la gente miraba como que... Este con un Nacho, guitarrista. Nacho, ¿qué le pasa? Ni este, con un guitarrista. Le pasa a este cabrón con un guitarrista en la tarima. Sí, Nacho, sí, y ahí sí. mismo le di al guitarrista. Mira, dale para allá atrás. Nacho, yo no siento el feedback como... No, pero viste, tú aquí. como artista, tú, tú sientes ese, ese sexto sentido, ese, ese, esa energía del público de, de si sí o si no. Si te, te están capiendo lo que estás haciendo en la tarima. So, yo sentía cuando no me iban a capear la vuelta. So, yo le decía, pues mira, so, no voy a bailar aquí, pero voy a demostrar que sí canto. So, en el arte, pues mostraba que tenía voz, cantaba, pum, el chamaquito canta. Eso me la daban por ahí. 
y ya en otro en, en otro en otras actividades como la justa o la San Sebastián, pues que había más tarima y como que el flow era más festival, pues cantaba y ahí me tiraba los pasos y ahí me tiraba como que los pasos con, con un par de panitas míos que bailaban. Y, y las baby le gustaban. Y yo sé, y ahí sentía el feedback como que. Con las baby. Con las baby. Las siempre, baby siempre activas con los bailes. <risa> Oye, obviamente yo, yo, yo supe de ti eh, desde el video Comerte Toa, como mucha gente. Pero obviamente hay un hay un raw antes de eso. Quiero que me hable un poquito de eso. O sea, ¿cómo, cómo fue que empezó tu carrera? Yo sé que esta, esta pregunta te la hace un montón de gente, pero ya esto es más para mí, ¿sí me entiendes? Yo, yo de verdad quiero saber cómo fue que empezaste, cuáles fueron tus primeros temas y, y hasta llegar al tema de, 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 de comerte de todo. De que le dé, de que le dé junto a Nicky Jan, ¿entiendes? ¿Entiendes? A mí ¿Entiendes? me acuerdo cuando Nicky me llevó por FaceTime y estaba guiando y yo por poquito, y yo por poco choco y dije, ya lo que me está llamando. <risa> No, no, en verdad que ha sido un proceso, fue un proceso, yo digo que mi carrera como que fue de poquito en poquito, ¿entiendes? Como que no fue como que zero to a hundred, ¿entiendes? No fue como que boom, exploté, siempre ha sido como que cada año, gracias a Dios, siempre voy a un escalón más, un escalón más, y, y yo empecé en SoundCloud, okay. esa era mi plataforma. Como el conejo. Exacto, para los tiempos del conejo, somos contemporáneos, yo, Mike Tower, este, Alvarito Díaz, este, me acuerdo que había un grupo que se llamaba Fuerte Billete que hacían trap en PR. Y ustedes ya tenían, había un publiquito que un iba público, a ver estos shows. Había un publiquito que era como, como, como medio hipster, ¿entiendes? Más para el hip hop. Era como no, no anti reggaetón. Era un público celoso que era que no era no era no, no era reggaetón. No, era, no, no le gustaba mucho el reggaetón. Exacto. Yo, yo estaba más como que metido en ese en ese ambiente y, y había más artistas, por ahí andaba Rafa Pavón, Bray, Joy Santana, el mismo Liano, gente que viene de San de San Clau. y como que empezamos a hacer mucho collab, muchas colaboraciones, este el, el disco tuyo que salió el primero, ¿salió antes de comerte tú o después? Antes, antes, mucho antes, como un año y pico antes. Yo tiene un disco sin que nadie me conociera. Y, y esas canciones solamente eran de San Clau y, y, y bien poca gente sabe que yo te saco un disco, ¿entiendes? Porque tampoco uno tenía el conocimiento de, de, de cómo hacer las cosas. Yo no sabía ni cómo subir un tema a Spotify. Para ese momento como que todo era, todo era San Clau y YouTube, y YouTube. San Clau y YouTube. Entonces, hacía el cerrucho con el corillo para hacer los videos. Los videos costaban como 500 pesos y... y, y... Bueno, el joseo. Tú sabes que el joseo de cada artista cuando está empezando es, es eso. Y en verdad lo que me ayudó mucho a darme a conocer la isla fue como que fusionarme con los mismos artistas que están en, en tu nivel. Que eso es lo que yo siempre le digo a, a, a los chamaquitos nuevos, como que... Todo el mundo quiere grabar con un Nicky Jan, pero... Maybe tú puedes colaborar con alguien que está en tu mismo nivel y entre los dos. Que tiene lógica y, y crear cosas grandes también. Entre los dos se, dejan, se apoyan y se dejan sentir y van, van cachando el público poco a poco. Yo me junté con Liano, hicimos, hicimos un par de temas juntos este, con Rafa, salieron un par de remix, exclusiva remix, sabe remix, después de la oportunidad remix, que son dentro de nuestra generación como que son nuestros, nuestros palos underground. Y, y no, no, yo me metía en todos los parties, colado, ¿entiendes? Y, y, y poquito a poco la, la, el público en Puerto Rico empezó a, a aceptarnos a nosotros. Y yo digo que realmente los que habla por uno es el, el público. Pues la industria claro. la industria no sabe lo que está pasando hasta que el público, hasta que ven lo que, lo, lo que, lo que la gente pide, lo que la gente quiere. Después me junté con Ale Rose, este, hicimos toda la original. Se pegó local en PR, estaba bien pegada, pero PR y en Estados Unidos, ciertas partes. Y después hicimos toda Rimi, y después toda Rimi. Ahí fue que explotó todo. Boom, bien, bien, yo cuando bien, vi bien. ese video, yo creo que fue la primera vez que yo vi, le vi tirando un pasito. Tiraste medio pocillo, <risa> no tiraste mucho. Y ahí fue que yo dije, este tipo es una estrella. Yo desde que vi eso, yo dije, este tipo es una estrella. Porque te veías con mucha confianza. Tú sabes que hay chamaquitos que empiezan a cantar y tienen el piquete y se esconden detrás del piquete. Pero para hacer lo que tú hiciste, de, de los movimientos que tú hiciste, si no me equivoco, tú tenías la camisa abierta, ¿verdad? Sí, yo tenía como una camisita esta tropical. Pan flow tropical y, y, el, y el look y el cambio. Yo digo, ya lo papi, este pana 
es un atrevido. ¿Sí me entiendes? Porque es, que, que, es, que, es un riesgo. Y, un riesgo. Y, y yo sabía que tú ibas a hacer un stream. Incluso yo le dije al, man, al manager mío, le dije, papi, este chamaquito, mira lo que va a explotar. Y créeme que yo toda la, toda la gente que yo le digo a mi manager que va a explotar, yo no fallo. Yo le he dicho con todo. Lo he dicho con el conejo, lo dije con el conejo, lo dije contigo, lo dije con Osuna, con todos los artistas. Que, se, que, que han sido grandes la mayoría de este, de este tiempo, yo, yo le puse el ojo y dije, esta gente va a ser grande, tú fuiste uno, uno de ellos. Este, ¿tú, ¿Tú piensas que cuando se pegó el tema de, de, de comerte toda, la gente fue y buscó tu álbum? Sí, sí, no, y hubo, la, la, hubo... Gente, la gente buscó el álbum y la gente buscó también los sencillos que uno tenía por ahí. Todos los gente empiezan, empiezan como que a, a buscar el, 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 que, que yo... Yo como fanático también, porque yo soy fanático antes de hacer música. Yo escuchaba un tema de un artista que me gustaba y, y, y me ponía a indigar más, a buscar más cosas de, de ese artista. Y, y lo mismo pasó con todos nosotros. Salió toda que nos abrió las puertas mundialmente. Y cada persona, pues, cada artista que fue parte de ese, de ese, de ese record, pues, cada quien escoge el, el que le gustó, ¿entiendes? Sí, la, gente, la gente, eso le abrió las puertas a, 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 a Ale, a mí, a, a Lenny, a, a Caso, a Liano, que prácticamente éramos underdogs. Es shout out a todos ellos, saludos a todos ellos. Y, y, también y, nos y todos en conjunto lo hicimos, ¿entiendes? Háblame del background de tu familia, o sea, tú, usted, te viene una familia clase media. O... Yo vengo una, de una familia en clase, clase media tirando para pobre, por la de sí. En verdad, gracias Normal. a Dios, nunca nos faltó, nunca nos faltó comida. Este, yo, yo me crié en Canóvana, como hasta los 10 años en el campo para ir, para ir para esos para allá, para cerca del yunque. Mis abuelos, mis padres y todo, mi papá, mi mamá. O sea, la familia de mi madre es de, es de Carolina, es del pueblo de Carolina. So, yo bajaba para yo bajaba para Carolina todos los días. Y cuando mi país y mi mamá se divorcian, que yo tenía como nueve años, diez años, yo me mudo con mi mamá para Carolina. Y ahí me quedé. Me quedé y estudié, yo estudié en, en, en el colegio María Auxiliadora, la vieja mía tenía como tres trabajos, este, el país mío se fue después para Florida, este, lo mío era lo, los deportes, a mí me gustaba mucho el fútbol, yo jugaba soccer. Yo te he visto. Eso era lo mío, de chamaquito, y, 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 y metido en los talent show, y, y en cuanto a cosas había yo estaba metido siempre, me gustaba estar envuelto en, 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 en todo lo que fuera como que físico, con el cuerpo, cosas con el cuerpo, el deporte, el baile. Y tipo tranquilo, un poco travieso, pero... ¿No diste candela por ahí con los chamaquitos? ¿no? Dime un par de candelas, dime un par de candelas, <risa> un par de, de fuetazos que me dio la vieja mía, pero eso es lo que... Te lo que te tiene aquí ahora mismo. ¿Tú me entiendes? Derechito. Eso es lo que te endereza. <risa> este... <coughs> tú... Tú... Tú, uh, tú grabaste... ¿Cuál fue tu primera canción que tú grabaste? La primera canción de tu vida. La primera canción. Mira, yo grabé una, un tema que se llamaba Inevitable. Si lo escuchan ahora... O sea, que ahí, si ahora mismo si lo buscan, lo encuentran. Ah, sí, el, eh, no lo escuchen, ¿verdad? <risa> no lo escuchen, ¿verdad? No lo escuchen. Está bien mala. H, era bien, bien, hecho, bien fresita. Imagínate, para, ese, para esa época Justin Bieber estaba... ¿Vos de Mickey Mouse? Flow Justin Bieber así, pero cuando tenía 14 años, ¿tú me entiendes? La voz bien chillona, el tema bien fresita, era como un R&B, porque yo, yo empecé cantando R&B, como que yo no, yo, no, yo no empecé haciendo reggaetón, porque no era porque no me gustaba el reggaetón, era que hubo un momento en el que el reggaetón estaba un poco saturado y esa nueva cepa empezó haciendo otras cosas que no era reggaetón. Y luego, cuando yo voy viendo y creciendo, todo te lleva al reggaetón otra vez. Oye, no solamente es, eso. Es parte de, es parte de, tu, de, de tu, tu sangre, de, de, ¿te ya. entiendes? Eso es. Y esa es la mentalidad que tiene que tener. Mucha gente me dice, <coughs> no, este, si tú vives en Puerto Rico, tú cantas reggaetón. Digo, no, papi, en Puerto Rico hay talento de todo estilo. Es de todo. De bueno. balada, de rock, de todo, pero nosotros, es que es como decir, la, el reggaetón viene de eso, está en la sangre. Y nosotros hacemos... Podemos hacer 25 tipos de, de música, pero siempre tenemos la influencia de la música urbana, que, o sea, de lo que es reggaetón, ¿me entiendes? ¿Quiénes fueron tus influencias en el mundo latino? 
te, te voy a preguntar en el mundo americano, pero en el mundo latino, no importa la música que cante, pero ¿quiénes son los cantantes de Puerto Rico? <coughs> Mientras tú te estabas creciendo, que tú, que tú te veías como que identificado con ellos. Ahora, en verdad, pues yo, yo siempre... Yo siempre tiraba para las nenas, ¿tú me entiendes? Yo... Obviamente me gustaba el maleanteo porque te pone un mood como que... Entiendes, fuerte, te sientes como que... Te, te pone un mood como que... Esto depende, pero lo mío era el romantiqueo y... y, y o sea, te gustaba lo, Luis Fonsi... Cantar la... Me gustaba Luis Fonsi... Y, y más R&B, exacto, pero latino, PR, por lo menos lo que era... Zion, Randy... Ya. Yeah. ¿Entiendes? Eran tipos melódicos que... que Raki Miken Guay, pero el tiempo de Raki Miken Guay yo estaba en la high school, papi, yo cantaba esos temas, se las dedicaba a todas las babies. Sí, sí la ves. ¿Tú me entiendes? Como que. Ese era, mi, ese era mi, mi. Ese era mi flow, ¿tú me entiendes? Y, y, o sea, que más o menos eso fueron las influencias tuyas de, de la música urbana. La música, la música urbana, porque yo, yo, yo obviamente también estaba Chayanne, estaba Ricky Martin, estaba David Bisbal. Yo, yo imité a David Bisbal. ¿En la escuela? En la escuela. Y imita a Fonsi ¿Y ese video está también. por ahí también o no? Para ese tiempo yo creo que no... <risa> <risa> no había un video. Hacho, ese video es duro. Hacho, me, me llega ese... Mira, el que consigue ese video, hay chavito. Mira, fue funny porque pues, no había tanta plata para pa conseguir el verdadero outfit. Y, y obviamente David Bilbao tenía los risitos. Sí. Entonces yo era un, yo era un, imagínate, un morenito con, con pelo como que de, de indio. Este... Y yo había que buscarla, había que buscar la vuelta para hacerle. <risa> había que buscar la, la vuelta para hacerle los, los risos al nene. Yo casi el cupito lo estaba bebiendo. <risa> me lo imaginé. Y, 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 y quedaba un día para el talent show y yo no tenía nada, yo estaba bien frustrado, yo era chamaquito. Pero uno sentía esa frustración de que tenía que ir como es. ¿Tú me entiendes? Así la, la, la vieja mía llega con, con una, un, un afro de color marrón. <risa> Pero estaba bien, bien afro. Exagerado afro. Entonces yo como que le decía, mami, pero la foto no es así, como que... <risa> <risa> y cortaron, y se cortaron el afro y lo pusieron un poco más... Lo como, pintaron. Mami. Y entonces lo pusieron más pequeño y le pasaron un spray dorado, porque eran risitos de oro. Ah, y a mitad a David mm. Bisbal con, con un afro, tú sabes, pintado de oro. Este... <coughs> Hacer la canción conmigo, ¿cómo fue que eso te, te, te ayudó en tu carrera? Papi. Es una pregunta rara, ¿viste? Porque se oye como que estoy fronteando, pero no, no estoy fronteando. No, es, que... es una pregunta normal porque es ¿Qué bueno qué? saber, es bueno saber, es gratificante saber en qué uno ayuda bueno, que en la de... carrera de una persona tan grande como tú y, y, y tan exitosa como tú. Que le fue triple platino. Más nada. ¿Tú me entiendes? Yo, yo, no, yo no era nadie. No voy a decir, sí, sí somos artistas y tenemos el talento, pero en, en, ante el mundo es un chamaquito nuevo, ¿entiendes? Y estoy, estoy con Nicky Jan, con una leyenda. Amén. Yo pienso que, 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 por eso. Que, que fue una gran oportunidad para mí. Y yo, yo siempre he dicho, y lo he hablado con mi manager y lo digo por ahí, los featuring no hacen un artista. Es lo que, lo que el artista... Por ejemplo, lo que después del featuring Amé. va a ser el artista. Rompiste ahí. ¿Entiendes? So, es lo que tú hagas después. Lo que tú hagas después porque de qué te porque van a hacer un el tema featuring conmigo? y después... Y to, todos ustedes son, son, son leyendas. Independientemente ahora mismo, si tú te retiras y dejas de hacer música, tú sigues siendo mm. Nicky ya, ¿tú me entiendes? Ya, y, y va a llegar a los 50 <ríe> y yo... Yo siempre lo voy a ver así como Nicky ya, ¿tú me entiendes? O cualquier otro artista y... y no, y lo que te digo, no hay que tenerlo. Hay gente que no. Si tú no, quieres, si tú no quieres respetar, hay que respetar eso también. Bueno, si tú eres una persona que tiene esa mentalidad duro, pero, pero es, es gratificante conocer artistas como tú, que tienen el talento que tú tienes, el éxito que tú tienes, y todavía es la hora que si uno te llama, tú coges el teléfono, tú no mandas a uno para un manager, papi, sí. dime qué pasó, que tú quieres. Uno le tira por un DM y el pana está ready. Está Yo soy esa persona. ¿Sí me entendió? Yo soy, soy esa persona que. El, que, el colega que me quiere conseguir me consigue y no tiene que pasar por 20 protocolos. ¿Sí me entiendes? Papi, dime qué pasó, que tú quieres, tú, tú. Y eso es grandeza. ¿Sí me entiendes? Como decía esto en la voz. Sencillez, sencillo. Es, es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere. Es más grande ¿Entiendes? ser chévere, es real. real lo, que, lo que te trae eso para atrás es, es bueno y hasta el sol de hoy 
se me han abierto las puertas por eso mismo, por el respeto y, y, y por las buenas vibras, ¿tú me entiendes? Porque... Oye de eso, si no te ríes subiendo, bajando, nadie se va a reír contigo. Eso son palabras, papá. No, y son real. palabras claras. Palabras Palabra que no te van a ti. Pero esas son palabras que hay que ponerle a los chamaquitos nuevos que, en mente que están siempre. creciendo para que, la, para que tengan eso en mente y para que se lo lleven como un trofeo, porque eso es lo que va a hacer que su vida sea, no solamente su carrera. Papi, yo conozco mucha gente que tiene éxito, pero son infelices y no viven bien y no, y no se disfrutan ni lo que tienen porque tienen una energía mala. ¿De qué te sí. vale tener de qué te van a tener millones de dólares si te levantas por la mañana y... Nadie te quiere. Nadie te quiere. ¿Tú Porque tú no quieres a nadie, entonces nadie te quiere. Y, te, y estás aborrecido de la vida y la gente te tiene miedo. ¿Sí me entiendes? Porque una cosa es que te tengan respeto y una cosa es que te tengan miedo. Por ejemplo, yo siempre pongo y que a los artistas, a los, a los, arti a los artistas, no, a los, a los empleados míos que trabajan conmigo, yo sé que ellos trabajan por amor porque me respetan. Ellos no trabajan por el peso y por, miedo, y por miedo a perder su trabajo, que es lo peor del mundo. Es lo peor del mundo. ¿Sí me entiendes? Que cada y cosa crea, que ellos hagan un... por ti, ellos dicen, no, yo hago esto porque yo sé que el pana, yo le, él me quiere y yo lo quiero a él. Pero no es lo mismo tú hacer, decir, no, yo estoy haciendo esto porque si el tipo me, me, vota. me va a votar. Y, sí no, tiene que no, haber un respeto que es diferente. Crea, crea una Yo pienso que crea una tensión en, en, en la área laboral y... y y perjudica al artista, perjudica, perjudica, se perjudica a todo, ¿entiendes? Si tú tienes un ámbito, un hábito, un hábito, hábito, no sé ni cómo se dice. Un hábito. Un hábito laboral, ¿entiendes? Como que en armonía, en, en tranquilidad, en buenas vibras. Es lo todo, mejor. Todo fluye, todo fluye bien. Los que trabajan contigo, la mayoría son panas tuyas. Son ¿verdad? panas míos desde chamaquitos. Todo, mejor. todo, todo, todo. Yo no tengo... Pero tuviste suerte. ¿Tú, tú tuviste suerte porque tienes amigos buenos. Amigos inteligentes, tú, con educación. Tuve la bendición. Tú porque la bendición. donde tú puedes tener un amigo, que es un amigo que tú dices, mira papi, tiene que estudiar esto. Ya lo mano, pero ha hecho estudiar. Entiendes, no, tuvieron el hambre. Ahora mismo salir esto y lo que están pendientes al faranduleo, están pendientes a las babies, a las mujeres. Y mira, chévere, todo eso está. Pero si tú trabajas, te va a sobrar más. ¿Sí me entiendes? Tuvieron el hambre, tuvieron el hambre. El, el, el otro bro del mío hueso que tú ves por ahí, el del bigote. Papi, yo no tenía, cuando yo hacía los videos, el, el cabrón siempre me prestaba la ropa de él. Yo necesitaba un bailarín, él se metía conmigo a bailar. Olvídate, papi, necesito un bailarín, vamos a hacerlo, pum. ¿Entiendes? <risa> Son gente, no bailo obligado papi, conmigo. Papi, esa gente ha camillado conmigo de verdad. Y hoy día, papi, son todos unos empresarios y uno... ¿Tú me entiendes? Tú los puedes preguntar a ellos, todos están, el... todos están bien. Y no es porque son mis panas. Es porque lo han trabajado conmigo y, y son los que me han ayudado a, a, a crecer. Y, 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 y yo pienso que uno como líder, uno lo que tiene que hacer es empujar a esa persona que crezca, ¿entiendes? Y nosotros los artistas, como tú dices, el, el empleado no te tiene que tener miedo, lo que te tiene que tener es respeto y el respeto se gana con, con las acciones. Y el ellos verme a mí, papi, joderme todos los días, ellos se llevan conmigo a todas y, y actualmente... Eso es lo que seguimos haciendo, Mr. Nice y el negro, que tú sabes que es, el, es el mi bro del alma, ¿entiendes? A a las 5 de la mañana la, nos quedábamos en, en la casa de él, la maíz nos hacía desayuno, imagínate, y nosotros todavía despiertos ahí produciendo. Son gente que en verdad, papi, uno se las lleva en el corazón. Se, bebieron, hasta que, se la bebieron contigo. Hasta que se muere, ¿entiendes? Y, y papi, esa es la clave. Esa Una la pregunta clave. que te hago, este, Raúl, ¿cuál es tu miedo? Mi miedo, yo estoy sincero, yo, yo, yo odio los aviones, real, yo odio los aviones. Te dice que, que la vida de la artista es fácil, pero era no. Papi, papi están montados en esos aviones todos los días. Yo no le Cacho. tenía miedo a los aviones, pero pasé como tres sustitos, a lo mejor no te digo nada. No, yo pasé como tres sustitos también, por eso es que le tengo un, un respeto a los aviones. Y te, pasé unos sustitos. Yo, yo viajé una vez con mi hermana, yo viajé una vez con mi hermana, imagínate, Navidad ver el viejo mío, tenía como 14 años. Ese avión parece que se iba a caer, la, se abrieron las maletas, la, el, el pelo de la gente estaba así, era una loquera, en verdad, y, y, y Nacho, después de ahí, imagínate, yo me, metí al, yo, yo me metí a cantar y yo sabía en mi mente, si yo me pego, me, 
me tocó lo, lo menos que me gusta hacer, que es viajar. Ya yo lo tenía en mente, que ya es... Si es duro. Y, y, y no, me, no me gusta la altura, eso sí, me, la, la machina y eso está cool, pero el avión, macho, eso es algo que yo... Y miedo... Y hago la oración y mira, me acuesto ahí a dormir, me pongo una, una pastillita de esa a dormir y... Si se cae, que me caiga durmiendo, olvídate de eso. <risa> miedo, miedo como tal en, en tu carrera, como tal, o sea, no te da miedo de que tienes que mantener un estatus... Eh, Mira, te voy a ser sincero, yo, yo no siento miedo, yo, 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 yo soy una persona bien segura de mí misma y yo creo realmente en, en lo que yo puedo dar, obviamente que Dios me dé salud, ¿entiendes? Si, si, si me falta salud, pues no voy a poder ejercer ciertas cosas, ¿tú me entiendes? Ese es el único miedo que te puede, yo me puede venir en la mente, que me, que me pase algo físico, que no pueda ejercer lo, lo que yo quiero hacer, pero mientras yo tengo salud, yo, mi mente, yo no hay. Yo, dentro de mi peliculita mental, yo soy imparable. ¿Tú me entiendes? Y, y eso sí, uno va cogiendo más cabeza y más, más eres más responsable. Eh, te haces un hombrecito, tienes un negocio, tienes que cuidarlo. Y si te mantienes con esa mentalidad, yo pienso que tú sigues por ir para arriba, ¿tú me entiendes? Y. y, y y no siento miedo en, 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 en caerme ni nada, porque es que el arte es relativo y lo que yo hago es diferente a lo que hace todo el mundo, ¿tú me entiendes? Y maybe salgan otros chamaquitos bailando y eso está cool, pero no, no hay dos Michael Jackson en la vida, no hay dos Chris Brown en la vida, no hay... ¿Dos Rao? No hay dos Nicky Jan en la vida, no hay dos Daddy Yankee, no hay dos Sayon, no hay, no hay dos Rao, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que me mantiene a mí tranquilo. El joseo, el joseo, estudiar, josear, y papi, nadie lo va a hacer por ti. So, te tienes que parar del sillón y, y darle con todo. Así mismo es. Hey, ¿qué, ¿Qué país te gusta aparte de Puerto Rico? ¿A qué país, después de Puerto Rico, qué país te gusta de tus favoritos? Ah, chaval. Unos cuantos por ahí. Porque mental. nosotros viajamos el mundo, pero siempre hay dos o tres sitios. Es que yo sé que uno es, es difícil contestar eso porque uno lo quiere en el mundo país, entero. Cada, cada país tiene como que su, su cosita chévere, pero me, me encanta mucho. Ahorita estamos hablando de Medellín. Medellín es bello, me encanta Colombia. Este. Tuve la oportunidad de ir a Brasil. Me encanta España también. España tiene muchas cosas bonitas. Este. ¿Qué más? No he podido. Me gustaría ir a. Sabes que todavía no he subido para allá, para Italia, para Francia, todavía no he, no he podido ir a esa área. El COVID me, me, me bloqueó. Pero, pero, sí, entre mira, Colombia, Brasil, España, están, están ahí en mi, en mi, en mi top 3. ¿oíste? México, México está cabrón también, ¿viste? Tú sabes, como que cada país tiene su, 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 su encanto. Sus cosas lindas. Sus cosas lindas. ¿Me entiendes? <risa> ni se ríe, ni, ni un charlatán. Ni de... <risa> me gusta, me gusta, me gusta vacilar con mis panas, brother. Este, papi, ¿cuáles son los planes? ¿Vamos a actuar o, 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 no, o no te ves actuando? No, papi, pues claro. Yo, sacho, yo vi a Nicky en Barbie, ¿Has, intenta, ¿Has intentado actuar? O sea, ¿te ha, ¿has hecho un video actuando? He hecho videos actuando y como que... Tú sabes que en los videos... Uno, nosotros los artistas como que no, no, no es que nos metemos a coger clases de actuación pero con el, el transcurso de tu Eso carrera no, claro. tú vas practicando y te vas preparando mi práctica fueron los videos sin darte cuenta, tú me entiendes y porque yo siempre hacía en, la, en los videos míos casi siempre hacía como una mini peliculita al principio sí, no, no, yo he hecho un par de peliculitas en un par de, en par de videos he hecho ciertas actuaciones y me gusta, es cool, en, en la escuela tuve la oportunidad Estuve en teatro, un tiempo. Yo hice teatro también cuando chamo aquí. Hice Winnie the Pooh y todo eso. Hice teatro y, y, y es parte, estamos acostumbrados a estar frente a la cámara, ¿entiendes? Este, esta vida de estudio, que se nos hace un poco más fácil, como que. Y me gustaría, me gustaría en un futuro tener un buen papel y, y compañías que quieran, Raúl, Raúl, Raúl quiera actuar hoy de los, los que estén viendo, llámame, oh. eres tú, tú me entiendes, pop, pop. Bueno, yo, la, y yo le hago el casting, le hago el casting, pum, pum, un video, tum, tum, lo mandamos. Ahí, papi, en Estamos el show. No, no, me gustaría, me gustaría, me gustaría un futuro meterle, meterle a, a la actuación. Obviamente ahora mismo estoy enfocado en, en crecer más en la música, 
y ya un futuro. Y va muy bien. Y ya un futuro cuando sobra el tiempo para pa darle bien. Porque hay que dedicarle también, si tú quieres ser un buen actor, hay que dedicarle como Creen. es. Y eso es casting, papi, eso no es fácil. Tienes que, tienes que, tienes que, tienes que tener ese enfoque, este Raúl. Hacerlo todo, romperle en todo, música, actuación, ¿me entiendes? Abrir par de compañías por ahí, capitalizar. Como, porque ese es el problema de todo. muchos chamaquitos piensan en, el, en la película, no capitalizan. Si algo pasa, que pasa tu tiempo, que venga, porque siempre va a salir un claro. round nuevo, un Nicky sí. Jam nuevo. El siglo. ¿Sí me entiendes? El tiempo pasa, tú no capitalizaste. Entonces tienes Te que trabajar hace. para mantener el estilo de vida. Y lo importante Mantenerse. es tú decir, no, yo voy a trabajar en la música porque me gusta, pero no es porque tengo que mantener un estilo de vida. Que yo sé que ya yo te he dado esta cantaleta detrás de, la, de, de, de las cámaras, porque yo siempre hablo con, con todos los chamaquitos que están creciendo y trato de llevarlo porque yo perdí, acuérdate, yo perdí todo. ¿Sí me entiendes? Pero sí, tú, tú puedes darle el verdadero consejo. Amén. Pero nada, papi, gracias por, por estar aquí en el show. Gracias por, por, por el apoyo. Este... Y nada, papi, venimos por ahí con muchas cosas, romper. <risa> papi, Dios te bendiga mucho. Sí, Gracias por estar aquí en activo. el show, mi gente. This is the Rockstar Show. Nicky Jam, Rao, estamos activos. Dímelo, papi. Yeah. Uh.